Donc là, vous avez des pontes. Alors, en fait, elle colle ses œufs. C'est ce qu'on appelle une pente adhérente. On enferme les papillons sous ce petit cône. Mm -hmm. Et de façon à les récupérer sur une surface réduite. C'est ce qu'on appelle le grenage cellulaire mis au point par le Louis Pasteur dans les années 1860. Mmh. Jusqu'à la fin de l'année, les œufs vont rester à la température ambiante, là, dans un, dans une, sur une étagère comme ceci. Ils placer ensuite au, fri au frigo à 5 degrés pendant un minimum de 3 mois. Ah, c'est pour simuler le froid de l'hiver Voilà, oui. Mmh. Si, si vous voulez, avant, la sériciculture, c'était un complément de revenu en agriculture. C'était souvent les femmes qui s'occupaient des, des verres à sort. Hein. Les muriers dans le sud de la France étaient plantés en bordure des, des, des champs. L'Ardèche, hein, les Cévennes, le Gard, le, le Vaucluse. Hein. Partout où il y avait du mûrier, il y avait des verres à soie. Là, vous en avez des qui ont commencé à éclore ce matin. Là. Donc ensuite, quand on a les petites éclosions, on va découper de la feuille de mûrier et on va commencer à les nourrir. Donc là, le verre à soie, une fois qu'il clôt, il va donc prendre 10 000 fois son point de naissance en un mois. Donc là, après, on les pose sur ces hérissons. Donc par transparence, on les voit travailler. Oui. Du moment où le, le verre à soie commence à tisser son cocon, eh bien, il ne, il ne mange plus. Il a accumulé suffisamment de réserve à l'état chenille pour ensuite eh bien, euh, pouvoir faire son cocon et se métamorphoser en chrysalide et en papillon. Il vole très mal là. Non, il ne vole pas, il ne vole pas. Le mystique est par l'homme depuis plus de 5000 ans, donc il a perdu ses capacités à voler, donc il ne vole pas. Ah, il essaye pourtant. Hein. Ah, il est... Oui, enfin là, il est un peu excité parce qu'il n'a pas de copine. Autrement, ici, ce matin, vous avez des accouplements en mâle femelle. Oh, ah, d'accord. Assez en cours. Ils sont en cours là. Mais le mâle, il bat des ailes, c'est qu'il est content. C'est un mâle. Je vous apprends rien. Mais du coup, historiquement, en fait, il n'y a jamais eu d'utilisation du verre à soie en France ou en Europe comme, euh, comme aliment euh... Non, pas à ma connaissance, non. Est-ce que vous êtes entomophage euh, Involontairement, je pense, parce que je mange pas mal de fruits bio et je me dis que des fois, dans certaines pommes... Ou... <rire> euh, je ne suis pas du tout effrayé avec l'idée de manger des insectes. Hein. Mmh. <rire> très, Merci, très, ça très, ira très bien. bien manger. Très bien. Allez-y. Très bien assaisonné. Criquet à la grecque. Bien, nous voici donc revenus en France. Ah ben ça y est, pas de doute, hein Ici, les insectes comestibles ne font pas du tout partie de nos habitudes alimentaires, mais on en a tous déjà entendu parler. La culture des insectes, l'entomoculture donc. Pour nourrir 10 milliards d'humains en 2050, un concentré de protéines, de lipides et de calcium. Il demande 10 fois moins de céréales et d'eau que le bétail pour autant de protéines. En France, la perception des insectes comestibles est divisée entre deux visions. D'un côté, on a l'image de la larve de Colanta à dévorer vivante pour gagner le droit de ne pas être jetée au crocodile. Au crocodile Les dernières saisons partent en sucette. Et d'un autre côté, on a l'image de l'insecte comestible écologique qui serait Donc en somme, une véritable pilule magique qui va nous donner toutes les protéines dont nous aurons besoin dans ce monde post-apocalyptique où les vaches auront disparu. Bref, l'insecte chez nous est loin d'être un ingrédient normalisé. On connaît les vers à soie et les abeilles, mais nos rapports à ces insectes-là restent hors de nos assiettes. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques occurrences historiques de consommation d'insectes en Europe. Les Grecs et les Romains mangeaient du couvain d'abeilles et Aristote aurait eu une appréciation particulière pour les cigales. En Allemagne et en France, on pouvait même déguster de la soupe de hanneton ou mais café sup. Mais café sup. Genau. Véritable méthode de lutte biologique pour transformer ces insectes ravageurs en potage savoureux, cette recette est devenue obsolète à partir du milieu du XXe siècle avec la généralisation de l'usage des pesticides. Ce qui est ultra dommage car pour le coup la soupe au hanneton est l'une des seules recettes européennes traditionnelles à base d'insectes. Eh bah ben c'est parti alors, on va ressusciter la tradition, on va s'attraper quelques hannetons et on va se faire une bonne soupe. Oui juste, tu les attrapes comment tes hannetons euh... Non, si, oui, je sais, avec des pièges lumineux comme au Cambodge. Tu veux dire ces pièges lumineux ultra généralistes qui attrapent absolument tous les insectes, y compris les pollinisateurs et ceux qui servent d'aliment à une faune déjà en déclin Oui Viens, j'ai une meilleure idée. Et si on faisait pas ça Ok, ok. Bref, au cours de l'histoire européenne, les insectes comestibles ont au mieux été anecdotiques et aujourd'hui ils sont clairement absents des menus en France métropolitaine. En revanche, dans les départements d'outre-mer, c'est une autre histoire. Et oui, ça fait belle lurette que les insectes comestibles n'impressionnent plus les Guyanais, les Néo-Calédoniens et les Réunionnais. Allez, pour ce dernier épisode des Criques Migrateurs, on vous emmène faire un petit tour de la France ultramarine. C'est pas vrai. On n'a pas le budget pour ça, désolé. En fait, t'as peur des volcans. Alors là, pas du tout, j'adore l'Auvergne. Bref, restons en métropole et partons à la découverte des insectes comestibles européens dans cet épisode sur l'Europe. Ah, c'est un épisode sur l'Europe entière ou bien t'as prévu un focus sur un pays spécifique Un pays spécifique Je saurais même pas de quel pays tu parles. France, 
Vers le pays de mon enfance Vers ces deux tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher, aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur je t'ai gardé dans mon cœur. Donc ça c'est du houmous avec des piquets et du verre de farine en poudre. Ça c'est bon et on ne crée pas vraiment des insectes, on crée plus euh, de physique, des chips quantique et optique. Ça c'est salé. Nous voici donc à Bruxelles, en Belgique. Ça se prononce Bruxelles, je crois. Bruxelles Bruxelles. Bruxelles. Tout à fait. Nous avons été invités à un cocktail découverte de la cuisine aux insectes. Cet événement, organisé par Gabriel Vitoc et Charlotte Goessant, a pour but de rassembler les professionnels de la filière et les journalistes. Je crois que c'est vraiment l'alimentation du futur et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement. Ouais. La problématique est toujours la même, c'est que ça manque de communication. C'est en touchant les médias qu'il que va y avoir du changement dans les mentalités au niveau de cette alimentation. Au menu de cette soirée, mousse d'artichaut au grillon, panacotta au grillon, gelée à la noix de coco au grillon, tapenade au verre de farine et au grillon, et un savoureux houmous au verre de farine en poudre avec décoration de criquet migrateur. Et oui, ça donne super faim. Toutes ces créations ont été préparées par Laurent Schneider, cuisinier professionnel et fondateur de Cric Essence, qui organise régulièrement des ateliers de cuisine aux insectes. Ça, c'est un petit médaillon de saumon avec une, une chapure d'olive, des verres de farine en, en poudre et des verres de farine entiers. Putain, Laurent, ce saumon, incroyable. Ouais. Incroyable. Puis à merveille, à perfection. Il est délicieux. Délicieux, c'est vraiment génial. Puis la petite croûte de. Je sais pas ce que c'est, des verres de farine. Ça rajoute un truc. Ça rajoute vraiment un truc. Pour un cuisinier, c'est. C'est génial, découvrir un nouveau produit et faire découvrir ce produit à ses clients, c'est l'essence même de tout cuisinier. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir aux gens qu'on peut s'éclater culinairement avec des insectes. C'est sympa, et vous en pensez quoi là Délicieux. Ouais. Très mmh. bien. La crème de petit pois et le croquant derrière, c'est super. Ouais, bon. avec le petit, la petite touche ouais. de, de wasabi et de menthe. Ouais, ouais. Euh, ouais. Très, très bon. Bah, c'est le principe, c'est de ne pas faire du colanta. Pour développer un produit, on ne va pas faire un truc ignoble. Ah, non. Ouais, c'est dégueulasse, super. Non. <rire> non, mais goûtez le reste. La soupe de noix de coco, à mon avis. Ah ouais bah, Elle va être pas mal. Ah, c'est surprenant. La crème est genre salée. Et les grillons ajoutent du croustillant. Ça va bien ensemble Tu sais à quoi ça me fait penser mmh. Ça me fait penser à la soupe. La soupe La soupe aux grillons. Oui, oui mais c'est ça. C'est le retour du, euh, du, du tom yam, mais sous forme euh, européanisée un peu. C'est intéressant. Dans ses recettes, Laurent utilise les insectes sous toutes leurs formes. Entier, frit, poêlé. Tout seul pour euh, agrémenter au niveau gustatif et au niveau de la texture. Incorporé dans une recette, c'est-à-dire euh, invisible. Par exemple, euh, un bavarois de champignons. Bon, je rajoute des, euh, des insectes, aussi bien en poudre et entier. D'accord, donc lui aussi utilise des insectes en poudre. Eh oui, c'est une méthode relativement courante qu'on a vu régulièrement autour du monde et une stratégie de choix quand il s'agit de planquer les insectes. Montrer aux gens que c'est bon, mais là, les insectes sont invisibles, donc ils ont moins l'appréhension. Et c'est un peu l'idée des workshops, c'est qu'on commence des ateliers avec des insectes qui sont invisibles dans les plats. Et au fur et à mesure que les recettes se suivent et se succèdent, les insectes deviennent de plus en plus visibles, jusqu'au gros criquet qui nous regarde droit dans les yeux avant de se faire boulotter. Alors on a un commentaire YouTube de Super Kebab 66 qui nous dit que tout ça a l'air trop bon, mais où est-ce qu'on peut se fournir en insectes comestibles en France Merci Super Kebab 66 pour ta question qui tombe vraiment à pic, car il est temps de rendre visite à un acteur très particulier de la filière insecte, Jiminy's. Jiminy's, Jiminy's, ça me dit quelque chose C'est normal, c'est eux qui ont sponsorisé les criquets migrateurs. Non. Merci à eux. Jiminy's, vous en avez probablement déjà entendu parler. Ce sont eux qui produisent ces fameuses boîtes cubiques d'insectes apéritifs qu'on peut trouver en épicerie fine. Et c'est donc ici, à Melun, que se trouve leur atelier de production. On a du criquet, du grillon, du molitor et du verre buffalo. Et puis encore une fois, après, on est passé sur d'autres euh, produits, avec de l'insecte transformé cette fois-ci, des barres énergétiques, des pâtes, des granolas. Du coup, le miel, ça compte Comme les insectes mais du coup, les insectes, ils sont capturés dans la nature, importés de Thaïlande ou... 
comment ça se passe Ni l'un ni l'autre. Ils sont élevés dans des fermes spécialisées aux Pays-Bas, puis déshydratés sur place. Le procès, c'est qu'ils sont élevés d'abord, donc dans des fermes d'élevage spécialisées, ça c'est notre condition. Comme ça, on a la traçabilité, l'origine des produits, on sait comment ils ont été élevés, qu'est-ce qu'ils ont mangé, etc. C'est qu'ils soient faits en Europe aussi, on ne veut pas les apporter de l'autre bout du monde, sinon le côté écologique perdrait un peu de son sens. Après quoi, ils sont assaisonnés et emballés ici, dans l'atelier de Melun. Ils ont l'air sympas ces insectes. Il y a moyen de goûter Eh bah ben justement, ça tombe bien. Jiminy's organise régulièrement des petits apéros pour faire découvrir leurs insectes aux gens. On est actuellement au Macro, c'est un bar sur une péniche. Jiminy's a organisé un petit apéro ici pour faire découvrir leurs insectes aux gens. Et du coup, on squatte salement leur stand avec notre petit stand à nous. Voilà, c'est notre stand criquet migrateur. Il est magnifique. C'était aussi l'occasion pour nous de faire découvrir aux Parisiens quelques recettes qu'on a appris à faire autour du monde. Cuisiner avec les insectes de Jiminy's du coup. On aurait eu du mal à importer des frelons japonais pour l'occasion. On a le guacamole, les criquets à la Khmer, le somtam au grillon et les verres de farine en tsukudani. Tu peux goûter Bien sûr, c'est du plaisir. Vas-y, aide-moi, aide-moi. Suis-moi un peu là. Allez, <rire> santé. Santé. Vous en avez déjà mangé les insectes Jamais, c'est la première. Euh... Bah, c'est bon, c'est bien bah, assaisonné. Ouais. Bah, moi, je l'ai déjà goûté avant, donc... Euh... Moi, j'avais déjà goûté voilà. du scorpion. <rire> Ça rappelle hein, quelque chose de vietnamien. Tu vois qu'il y a une sauce, c'est marinée dans une sauce euh, asiatique. C'est de la bouffe, quoi. <rire> Physiquement, t'as pas trop envie, c'est pas tiens parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est une question de culture. Ouais, je pense que c'est ça. Et euh, une fois que tu t'as goûté et que tu sais c'est quoi, ben bah, voilà, ça gêne pas et c'est pas choquant. Alors, à tard. Partageons ce criquet. Partageons ce petit criquet. Eh ben, c'est très bon. Pauvre criquet. Il commence par la tête. Mmh. Eh ben, moi, ça me plaît beaucoup. La sauce est, est, est frappe. Mais même ce petit criquet, là. C'est très bon. Tu peux manger la ramoquin aussi peut-être Alors, en fait non. Mais ça se tentait, ça se tentait. Attends, oui. c'est drôlement bon. Moi je me suis régalé. C'est nouveau, mais c'est un bon goût. Bref, l'un dans l'autre, la majorité des gens étaient curieux de découvrir ces nouveaux ingrédients qu'ils n'avaient jamais goûté auparavant. Mais mine de rien, à la fin de la soirée, tous nos échantillons étaient partis. Comme quoi les golos ne sont pas si réfractaires que ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À vrai dire, ce n'est que très récemment qu'on commence à s'y intéresser en Europe. En fait, on peut retracer l'origine de la plupart des entreprises d'insectes à un événement très particulier. La publication en 2013 du célébrissime rapport de la FAO, Edible Insects, Future Prospects for Food and Feed Security, ou Insectes comestibles, perspective pour la sécurité alimentaire et l'alimentation animale en gaulois réfractaire. Et pour remonter aux origines de ce fameux rapport qui a déclenché la ruée vers l'insecte, nous nous sommes rendus à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, afin de rencontrer celui grâce à qui tout ceci a commencé. My name is Arnold van Huys. I am emeritus professor from this university. Arnold von Huys est l'un des sept co-auteurs du fameux rapport de la FAO. Et ce rapport est loin, très loin d'être passé inaperçu. It was downloaded 2.4 million times just in 24 hours. Now it has been downloaded probably 8 million times. I think it has been an eye opener for many people to learn that you could use insects both as food and feed. And I think since then it has really taken off in a number of countries. Ce rapport a constitué l'un des premiers états de l'art de l'entomoculture autour du monde et son impact a été tel qu'il a essentiellement façonné l'industrie entomocole européenne telle qu'elle est aujourd'hui, notamment avec un détail important qui est spécifique à l'entomoculture occidentale. Ailleurs dans le monde, la plupart des insectes comestibles sont capturés dans la nature avec une éventuelle transition vers des systèmes d'élevage, alors qu'en occident, tous les insectes comestibles sans exception proviennent d'élevage. In the tropics, um, most of the insects are harvested from nature. But of course, that has a, a number of disadvantages. First of all, they're only seasonal available. Secondly, it's unpredictable. Another problem is over-harvesting. Pollution is another uh, difficult problem. So for companies to, to deal with this is quite difficult. So, Effectivement, si toute une industrie se mettait à capturer des insectes avec des pièges lumineux comme au Cambodge, euh, elle ferait pas long feu. Les insectes, on en a besoin dans notre écosystème, donc il est hors de question d'aller les prélever en milieu naturel parce que ça va régler. Vu les volumes qu'on commence à faire, euh, c'est inenvisageable. Puis surtout, euh, prélever du, de l'insecte en milieu naturel, euh, c'est trouver une aiguille dans une boîte de foin. Enfin, je vois pas où est-ce qu'on va se procurer en grande quantité des, des verres de farine. Accessoirement, en Europe, récolter des insectes dans la nature pour les manger, ça peut carrément être un peu dangereux. C'est un peu comme les champignons. Il y a plus d'un million d'espèces d'insectes dans le monde. 
Et il n'y en a que 2000 qui sont comestibles. Il faut être un peu connaisseur pour savoir lesquels sont comestibles dans son jardin. Quoi. Et effectivement, c'est logique. En Europe, on a zéro connaissance traditionnelle sur les espèces d'insectes qui sont comestibles et sur celles qui sont potentiellement toxiques. Du coup, les cultures européennes ne sont jamais vraiment passées par la phase de collecte dans la nature, et les seuls insectes qu'on peut espérer pouvoir manger sont ceux issus d'élevages spécialisés. Et en parlant d'élevage spécialisé, c'est précisément ce qu'on va visiter maintenant. Reprenons la route pour retourner à Bruxelles. Bruxelles, Buruque Celes, la capitale de la Belgique, pour visiter l'une des premières fermes urbaines d'insectes d'Europe. C'est ici, dans les locaux de Greenbees, que se trouve Little Food. Cofondée en 2016 par Maïté Mercier, cette ferme verticale élève des grillons en pleine ville. Si on a construit trois salles d'élevage, euh, l'un au sud de l'autre, bon, ça c'est un avantage des insectes, qu'on peut les élever euh, verticalement, c'est un peu plus difficile de faire ça avec des vaches. À l'heure de notre visite, la ferme était un peu à l'arrêt. Mais Nicolas nous a tout de même montré comment ces petits pensionnaires sont élevés. Tout commence avec ces petits bacs remplis de terre, dans lesquels les grillons femelles peuvent pondre leurs œufs. Vous voyez, tous les œufs en fait, tout ça c'est des œufs. Ah. Et donc après, ça prend 10 jours avant que ça aille. Les petits grillons éclosent et vont atteindre leur taille adulte en 33 jours. Pour rappel, ce sont les orthoptères et mimétaboles qui comprennent 8 stades séparés par des mues. Le dernier stade est le stade adulte, lors duquel les mâles vont striduler pour attirer les femelles et se reproduire. Les grillons peuvent effectuer leur cycle complet dans ces enclos et ils ont tout ce qu'il faut pour cela couler douce. Un peu de nourriture, un peu d'eau, chauffage à 30 degrés au panneau solaire et bien entendu les fameuses boîtes à œufs qu'on retrouve dans tout bon élevage de grillons. Parce que les grillons stridulent, du coup il faut insonoriser les enclos pour pas déranger les voisins. Absolument pas. Alors le bien-être animal, on y a beaucoup réfléchi, c'est très important pour nous et euh, on essaye vraiment de reproduire aussi leur milieu naturel parce que le grillon est cavernicole, on fait des petits trous dans la terre, d'où les boîtes à œufs. Chaque alcove leur permet de, de reproduire un petit peu ce petit trou. Euh, euh, dans, dans la terre. Mais du coup, qu'est-ce que ça mange un grillon dans une ferme urbaine européenne Eh bien essentiellement des coproduits issus des filières agroalimentaires locales, comme par exemple des résidus de pressage d'huile de lin et de tournesol, mais aussi des pelures et résidus de pressage de fruits. Puisqu'il y a Misuko, une entreprise ici à Bruxelles qui fait des jus frais, et au lieu de jeter leurs déchets, ben nous on les récupère et ça fait de la nourriture fraîche pour nos grillons. Pour nous, c'est très important que les animaux qu'on mange valorisent les choses qu'on ne peut pas manger. Donc nos, nos grillons sont vraiment nourris avec des coproduits de la agriculture urbaine, toujours dans un esprit d'économie circulaire, l'alimentation doit être locale et bio. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'être cohérent entre les, les ambitions qu'on a environnementales et notre mode de vie, parce que maintenant les aliments qu'on mange, alors peut-être qu'on mange du bio parfois, mais il faut voir le nombre de kilomètres qu'ils ont fait pour arriver jusque nous, il y a un problème de logique. Alors évidemment le dal c'est bio et local, mais après il faut regarder celui qui a l'impact le plus faible, euh, et parfois c'est plus le local parce qu'il y a du local raisonné aussi, nous, on a le devoir, en tant que producteur d'aliments, d'essayer de faire au mieux dans ce sens-là. Little Food est un excellent exemple pour comprendre comment construire des systèmes de production agroalimentaire pertinents avec des grillons. Ceci dit, on vous parle de grillons, mais ce ne sont pas les seuls insectes élevés en Europe. En fait, ils font partie du fameux trio occidental qui inclut les grillons, les vers de farine et les criquets. Pour le coup, ces trois espèces, on les retrouve dans à peu près toutes les fermes à insectes européennes, principalement parce qu'elles sont faciles à élever en forte densité, qu'elles ne sont pas trop prises de tête à nourrir, et parce qu'elles sont déjà endémiques à l'Europe. Et quelque part, c'est logique. En l'absence d'insectes consommés traditionnellement en Europe, on s'est assez naturellement tourné vers des espèces d'insectes qu'on savait déjà élever. Car oui, l'élevage de grillons, de criquets et de vers de farine n'est pas nouveau en Europe. Comme n'importe quel propriétaire de lézard vous le confirmera. Et en Belgique, il y a un élevage d'insectes qui a justement suivi cette évolution-là. Direction Derlik pour visiter une ferme d'insectes qui ne s'est mise à l'alimentation humaine que récemment. Nous voici chez Nusect, un grand élevage d'insectes pas loin de Courtrai et récemment racheté par Alexander Marois. Ici, ça fait un petit moment qu'on élève des criquets et des vers de farine, mais ça n'a pas toujours été pour les humains. A la base, les insectes produits ici sont destinés à finir dans les gamelles des nouveaux animaux de compagnie, comme les oiseaux et les reptiles. C'est notre marque Top Insect. D'accord. Ce sont des boîtes qu'on fait par litre mm -hmm. avec de, des insectes congelés et blanchis. Notre propre sauterelle, on les congèle et blanchit dans la stade super double, nous. Toutes ces boîtes-là, c'est à destination des euh, nouveaux animaux de compagnie, les, rep les reptiles, oui, et, et, reptiles et, et oiseaux. Mais Alexander commence aussi à destiner une partie de sa production aux cuisines belges. A noter que ces criquets et ces verres de farine ne sont pas vendus à des particuliers. 
Pour l'instant, il les commercialise à des professionnels qui les transforment en différents aliments, tous distribués en Belgique. Et donc, voici comment on élève ces petites bêtes. Le criquet migrateur, ou locusta migratoria, vit à peu près 4 semaines. Et comme le grillon, il suit un cycle hémimétabole. Cet orthoptère mue 5 fois au cours de sa croissance. Et c'est au sixième stade qu'il acquiert ses ailes et ses organes génitaux. Ce qui lui permettra de se reproduire en stridulant pour séduire les femelles. D'ailleurs, ces stridulations ne ressemblent pas tout à fait à celles du grillon. Un grillon qui drague, ça fait... Tandis qu'un criquet qui drague, ça fait... Voilà D'ailleurs, pour info, un anglophone qui dit grillon, ça fait... Cricket. Tandis qu'un anglophone qui dit criquet, ça fait... Locust. Voilà, histoire de ne pas vous gourer. Les criquets sont élevés dans de grandes salles chauffées, et contrairement aux grillons, ils ne passent pas l'entièreté de leur vie dans les mêmes enclos. Chaque stade est séparé dans des compartiments différents. Ici, c'est la reproduction. Wow, il y en a plein Les reproducteurs sont placés dans ces grands bacs dans lesquels ils ont accès au pondoir. Ceux-ci sont transférés dans des cages où les bébés criquets vont éclore, puis passer leur journée à dévorer l'herbe qu'on leur donne. Très vite, ils enchaînent les mues et deviennent de plus en plus gros. Ici, c'est tout des stades in, uh, super adulte. En raison de la forte chaleur qui règne dans les salles d'élevage, l'herbe des criquets est changée 5 fois par jour pour qu'elle reste bien fraîche. J'ai une coopération avec un fermier ici, de pas loin qui vient tous les 2-3 jours avec l'herbe fraîche. Et une fois le stade adulte atteint, le cycle peut reprendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça dépote. Ici, on met la, la date. Ceux-ci sont arrivés le 7 mai. Et on a su faire 30 boîtes euh, sur ce jour-là. Au total, 200 000 criquets sont produits chaque semaine, ce qui correspond à 250 kg d'insectes prêts à régaler petits et reptiles. Ah oui, 250 kg par semaine, c'est pas mal et encore, c'est rien par rapport à la production de verre de farine. Le verre de farine, ou Tenebrio molitor, est un coléoptère qui suit un cycle holométabole. De la ponte à la collecte, il va s'écouler à peu près 9 semaines pendant lesquelles il va muer une bonne douzaine de fois. À ce moment-là, ou bien on le mange, ou bien on le laisse se transformer en nymphe, puis en adulte, destiné à se reproduire et à relancer le cycle. Et non, les ténébrions adultes ne stridulent pas. Oui, je sais, c'est nul, le romantisme est littéralement pris en otage. Les adultes sont élevés dans des bacs dans lesquels ils se reproduisent et pondent leurs œufs. Donc là, vous avez une grille pour que les œufs tombent à travers, c'est ça, euh, ça Donc là-dedans, il y a les œufs. On les voit pas. Cette poudre, c'est du son de blé. On le récupère et on attend que les petites larves éclosent. On voit qu'ils commencent à bouger. Ils sont encore très petits. On laisse les larves dans les bacs à 25-28 degrés et elles mangent tranquillement le son de blé en grandissant. De temps en temps, on tamise les larves pour retirer les déjections, puis on les remet dans les bacs avec du son de blé et un peu de carotte fraîche pour l'hydratation. Ce sont des carottes qui sont pas bonnes parce que leur forme n'est pas ok, qui sont trop petites ou qui ne va pas vendre aux gens. Et au bout de 9 semaines, ça y est, elles sont prêtes à être récoltées ou prêtes à se transformer en nymphes, c'est selon. Au moment qu'ils commencent à rester sur place, on sait qu'ils vont transformer en poupettes. Et avec tout ça, la production en verre de farine atteint pas moins de 3 à 4 tonnes par semaine. Ouais Ouais Pour remettre ça en perspective, sachez que la ferme de Nussect fait 3750 mètres carrés. Sur cette surface, en un an, et sans compter les terres nécessaires pour faire pousser leur nourriture, on pourrait produire à peu près 600 kg de poulet, 500 kg de porc ou 160 kg de bœuf. Soit quasiment rien face aux 180 tonnes annuelles de larves. Donc, ouais en Europe, on n'a peut-être que trois insectes comestibles, mais ce qui nous manque en diversité, on pourrait le compenser en masse. Attends une minute, il y a quelque chose qui va pas. Comment ça Les vers de farine mangent de la farine. Oui, et alors Quand ils sont domestiques. Est-ce que tu sais ce que mangent les vers de farine dans la nature Euh, bah je dirais de la farine. Euh... De la farine. Beaucoup de farine. De la farine, non ouais, Dans la nature quoi, la farine dans la nature Well, they are normally uh, pests of green. Moi je peux vous dire, je peux parler des grillons, mais les vers de farine, non je ne sais pas, est-ce qu'ils sont pas omnivores aussi euh, comme les grillons Ouais, ils mangent, à mon avis c'est de la matière fécale, hein. ou alors de la décomposition de, euh, de bois. Il y a des céréales, j'avoue que euh, non, je ne sais pas. Le mystère reste complet. Bon, ceci étant dit, tout n'est pas forcément rose dans le monde des fermes d'insectes. Et il reste encore quelques obstacles sur le chemin des grillons dans nos assiettes. Déjà, le prix. Comme on l'a compris lors de notre tour du monde, les insectes vendus sur le marché sont pour la plupart plus chers que la viande, à quelques exceptions près où ils sont au mieux aussi chers que le poulet. L'insecte peu cher, c'est avant tout l'insecte qu'on récolte. Et manque de bol en Europe, c'est absolument pas au programme. Du coup, les insectes comestibles restent à l'heure actuelle trop chers pour qu'on en consomme régulièrement. Mais d'un autre côté, ce n'est pas surprenant. 
On a eu des milliers d'années pour apprendre à élever efficacement les poulets, les porcs et les bœufs, alors que pour les insectes, on n'en est qu'à quelques dizaines d'années d'expertise. Les systèmes d'élevage ne sont pas encore optimaux, et les volumes ne sont pas énormes non plus. Le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas encore grand chose connu, que c'est souvent trial et erreur, euh, qu'on essaie quelque chose, mais qu'on voit après quelques semaines que ça ne marche pas trop. Il y a encore grand chose à connaître pour qu'on soit optimalisé notre production, je pense. Mais euh, au fur et à mesure, on voit, en 5 ans, on réussit à baisser nos prix, donc euh, on va réussir à faire en sorte que l'insecte soit peu cher, écologique et bon pour soi. Optimiser les fermes d'insectes et augmenter les volumes, c'est une chose. Mais ce n'est pas la seule embûche dans le pèlerinage du criquet dans nos casseroles. Il y a tout ce qui relève de l'aspect légal aussi. Je m'appelle Anthony Hubert, je suis président de l'association européenne des producteurs d'insectes qui s'appelle l'IPIF. Lui, c'est Antoine Hubert et il est président de l'IPIF, International Platform of Insects for Food and Feed. L'objectif de l'IPIF, c'est de promouvoir la filière insecte en Europe. On est basé à Bruxelles et on peut discuter aussi des enjeux réglementaires qui ont été des sujets majeurs pour la filière à la fois pour l'alimentation humaine et animale. Alors la situation réglementaire euh, des insectes en Europe, il y avait un flou juridique jusqu'à 2017 on va dire, et en janvier 2018, il y a eu un nouveau règlement qui a mis clairement les insectes dans la catégorie Novel Food avec un besoin de faire des dossiers d'autorisation. Et ben les membres doivent avoir déposé un dossier Novel Food pour continuer euh, à produire euh, et à vendre euh, en Europe. Le Novel Food, qu'est-ce que c'est que ça C'est essentiellement une démarche légale qui permet de prouver que ton nouvel aliment est globalement inoffensif. Et en l'absence d'une tradition de brochettes de criquet en Europe datant d'avant le 15 mai 1997, les insectes comestibles doivent passer par là. Donc voilà, même s'ils sortent un peu de nulle part en Europe, la bonne nouvelle c'est qu'on a les outils légaux pour les gérer. Il s'agit simplement d'identifier correctement les circuits juridiques à emprunter et d'accompagner les producteurs dans leur démarche. Et c'est précisément ce que fait l'IPIF. Ce qu'on fait c'est soutenir les entreprises à la fois dans leur process d'autorisation Novel Food, en, leur, en les aidant à, à bien comprendre le, le processus d'homologation et bien les aiguiller effectivement dans cette application-là. Comme quoi, l'IPIF n'est pas un gadget. Bon, donc il y a le volume et la loi. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés pour les insectes comestibles Quoi Des insectes comestibles Mais c'est dégueulasse Ah oui, c'est vrai La difficulté, elle est culturelle. On est sur un marché où les gens ne consomment pas d'insectes. On trouve ça répugnant. First people think about insects as being dirty, as being disgusting. I think most important is to, to tackle also the psychological issue. Le dernier guet-apens dans la croisade du verre de farine dans nos cantines, c'est son acceptation en tant qu'ingrédient valide. C'est d'ailleurs précisément pour normaliser les insectes en tant qu'ingrédient qu'on a fait ce tour du monde. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a fini par comprendre lors de cette expédition, c'est ceci. Dans les pays qu'on a visités, on classe les choses dans les catégories comestibles et non comestibles. Oui, jusque là le raisonnement semble solide. Sauf que les insectes ne sont pas dans l'une ou l'autre de ces catégories. On trouvera les grillons dans la catégorie comestible, mais pas les mille pattes. On trouvera la chenille mopane dans la catégorie comestible, mais pas la chenille processionnaire. Les insectes en tant que concept n'ont pas leur place dans cette classification. Autour du monde, les gens rentrent chez eux en se disant « Tiens, ce soir, je vais manger des termites !» Pas « Tiens, ce soir, je vais manger des insectes !» Et c'est là que réside la spécificité du rapport des Européens avec ces ingrédients. Car en fin de compte, les seuls à manger des insectes sur la planète, c'est nous Et c'est un peu comme si en France on disait « Tiens, ça te dit ce soir, on mange des mammifères ?» De quoi non mais attends, je vais pas manger des rats, c'est pas Colanta ici hein Eh, hey, je parle bien sûr de mammifères comestibles, tous les mammifères ne se mangent pas. Mais on peut manger des vaches, des cochons d'Inde ou des faisans. Les faisans ne sont pas des mammifères. Oui je sais, mais ils comptent quand même. Achetez vos mammifères comestibles dans des élevages spécialisés. Les baleines et les ours des Pyrénées sont menacés, ne les ramassez pas. Congelez et cuisez vos mammifères avant la consommation, ne convient pas aux personnes allergiques aux poils de chat. Je pense que nous really owe this new food source really from people from developing countries. I think it's an excellent food and feed source. That's why personally I don't like the word entomophagy very much, because that was invented by Western people, you know, to show that people in, in the tropics were doing strange things, like eating insects. But you know, if we eat shrimps, how do you call that shrimp fagy or something? I mean, it's ridiculous. So I think it's time that we really consider this as a normal food item. But if I see what happened during the last 15 years, uh, it has really been Uh, I think a turning point. Everybody now knows that you can eat insects before they didn't know. And you see uh, uh, an increasing larger uh, part of the population that is willing to try. Et effectivement, de plus en plus d'Européens ont entendu parler des insectes comestibles. 
notamment par le biais de leur impact environnemental. Vous savez de quoi on parle. Là où avec 30 kg de nourriture, on ne produit qu'un seul kilo de viande de bœuf, on peut produire 12 kg de verre de farine et 20 kg de criquet. Les insectes peuvent convertir les coproduits et restes alimentaires en protéines et n'émettent que très peu de gaz à effet de serre. Ce sont ces fameux arguments qu'on entend absolument partout, à chaque occasion qu'on a d'entendre parler des insectes comestibles en Europe. Au final, c'est ça que les Européens retiennent. Et ce sont des arguments qui font mouche. Car oui, on a beau parler du goût savoureux des insectes, l'un dans l'autre, les Européens restent particulièrement sensibles aux arguments environnementaux. They showed in Belgium that if you give people information about the sustainability of insects, then give them insects to try, that in relation to a control group, then they seem to taste better. On a fait ce tour du monde pour comprendre la place culturelle qu'occupent les insectes dans les cuisines autour du globe. Et la place culturelle des insectes comestibles en Europe. Elle est fondamentalement environnementale. Oh, mais arrête, c'est dégueulasse Ouais, bon, sauf pour Josiane. Après, ces arguments environnementaux méritent quand même d'être abordés de façon un peu critique. Un système de production n'existe jamais de façon isolée. Et les élevages d'insectes ne seront qu'aussi écologiques que les systèmes qui leur fournissent des aliments. Si vous nourrissez vos grillons avec du soja importé de l'autre bout du monde, alors certes, le soja sera mieux utilisé dans la gamelle de vos insectes que dans l'auge des bœufs, mais votre bilan carbone, il sera dégueulasse. Mais ça tombe bien, importer du soja n'est pas au programme. Parce que voilà, cette perception culturelle des insectes comme moyen pour protéger l'environnement affecte fondamentalement la façon même dont ils sont élevés. Car la grosse majorité des acteurs de cette industrie se sont lancés dans les insectes comestibles avant tout par conscience écologique et ont construit leur système de production en accord avec leurs valeurs. C'est que de l'alimentation locale pour les insectes. Oui, 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 oui. Tout vient ici, pas loin de 20 km. Alors le grillon en tant que tel, l'élevage n'est pas certifié bio parce qu'il n'existe pas encore de charte. On y travaille, mais l'alimentation qu'on leur donne est bio. Ce qui est génial avec le grillon, c'est un peu comme c'est mieux que le cochon parce que tout est bon, mais vraiment même les déjections. C'est-à-dire que c'est un très bon engrais, c'est un très bon apport en NP4. On peut très bien valoriser les déjections comme un engrais. Avec Little Food, on est en plein dedans. C'est une ferme verticale alimentée par des panneaux solaires qui récupèrent les coproduits locaux pour les recycler en protéines vendues localement. La préservation de l'environnement est une valeur inhérente à l'entomoculture européenne. Reste un petit détail un peu frustrant. À l'heure actuelle, la grosse majorité des produits à base d'insectes qu'on trouve sur les marchés européens, ce sont des barres protéinées ou des insectes séchés qu'on sert à l'apéritif. Et c'est pas déconnant, c'est ultra courant que les insectes comestibles autour du monde jouent le rôle d'Anka, surtout les grillons et les criquets. Là, pour le coup, Jimmy Lee's, ils sont dans la plus pure tradition entomocole mondiale. Mais pour l'instant, c'est un peu insuffisant si on veut les utiliser pour cuisiner de façon régulière, et donc réduire son empreinte écologique de façon significative. On cherche pas de la protéine dans ces chips, quoi. Faut qu'on arrive à montrer aux gens que les insectes, c'est un aliment, et pas juste se faire son petit colanta, essayer l'insecte, et ne plus jamais y revenir. Tout est à créer, en fait, pour développer des produits bons, euh, euh, désirables, et que les consommateurs voudront acheter pas qu'une seule fois, pour tester et, et, et voir ce que c'est, mais acheter de manière répétée. C'est vraiment ça l'enjeu pour cette d'un vrai produit de consommation. Et au-delà de ça, culinairement parlant, intégrer les insectes dans nos assiettes au quotidien peut s'avérer un peu délicat. Oui, parce que c'est dégueulasse. Oui, Josiane, merci de participer. En France, on a une conception du plat en deux parties. Il y a d'un côté la pièce de viande et de l'autre son accompagnement. Or, une poignée de criquet, même si elle a la même quantité de protéines qu'un steak, elle n'est pas aussi consistante. Les insectes s'insèrent mal dans cette binarité culinaire, et ça risque d'être compliqué de leur accorder la place centrale dans nos assiettes que la viande occupe. Mais pourquoi le steak ne pourrait, l'insecte ne pourrait-il pas être une pièce centrale On peut facilement imaginer un, vous savez, un petit peu les gâteaux lentilles comme on peut retrouver dans la gastronomie indienne, dans, la, dans lequel on incorporait des, des insectes et qu'on ferait cuire en, en burger de, de lentilles. Des falafels euh, aux insectes, des kebés aux insectes dans la gastronomie euh, libanaise. Je pense qu'il y a moult possibilités, euh, que ce soit l'insecte entier ou l'insecte déstructuré. Donc non, je ne pense pas que, euh, que l'insecte modifie nécessairement tout ça. Bon, effectivement. L'une des méthodes modernes de cuisiner aux insectes, c'est d'en faire de la poudre et de l'incorporer dans d'autres plats. Ce n'est pas une méthode propre à l'Occident, c'est un truc qu'on a vu un peu partout autour du monde. Mais s'il y a bien une méthode de cuisson des insectes que l'Europe semble vouloir adopter, c'est celle-ci. C'est bien d'utiliser des, des recettes qui sont familières aux gens, ça leur permet de, de se lancer dedans plus facilement. L'idée serait de dire que si l'on doit manger moins de viande, alors il faut une alternative qui ait la même fonction que la viande dans l'assiette, pour qu'elle s'adapte mieux à nos habitudes alimentaires. En ce sens, utiliser de la poudre d'insectes pour faire des faux steaks ou des falafels, c'est une démarche qui tient la route. Et pour le coup, le nombre d'usages différents est tellement énorme et les possibilités sont tellement variées qu'il pourrait s'agir là d'une bonne façon de démocratiser l'usage des insectes dans nos cuisines. Puisqu'une fois réduits en poudre, on peut les incorporer virtuellement où on veut. Nous, on s'endettait à vous donner faim en filmant des grillons qui croussent.
croustille, alors que depuis le début, il suffisait juste de les broyer pour les planquer dans des pois chiches. D'ailleurs, vous vous rappelez l'échelle de facilité de consommation des insectes Eh bien, les insectes en poudre se placeraient carrément ici au niveau zéro. Finalement, aujourd'hui, si on accepte les insectes entiers pour l'apéro, leur traitement dans les cuisines européennes n'est pas vraiment celui d'un ingrédient, mais un peu celui d'une poudre magique qui fournit des protéines en protégeant l'environnement et en bouleversant le moins possible les recettes qu'on connaît. Ouais, ça c'est parce que tu sais pas l'utiliser. C'est pas facile d'arriver à, à cerner un goût qui nous est étranger. Par exemple, les gens me disent mais, « mais on sent rien ». Si, si, vous sentez, vous sentez quelque chose mais que vous n'avez pas analysé. Et donc vous n'êtes pas capable d'identifier encore. Mais si on fait le même bavarois avec ou sans, euh, sans insectes, il n'aura pas le même goût. Dans la nourriture gastronomique, il n'y a rien qui est anecdotique dans une assiette. Peut-être que finalement, normaliser l'insecte entier en tant qu'ingrédient n'est qu'une partie du travail. Il y a aussi tout un apprentissage à faire du côté de l'insecte broyé pour dépasser le côté poudre nutritive à rajouter dans l'assiette et comprendre comment l'utiliser dans sa cuisine en l'incorporant dans des recettes familières. Qui, au final, a utilisé des insectes entiers Pourquoi pas comme on l'a vu autour du monde, les insectes sont des ingrédients à part entière, qu'ils soient entiers ou broyés, et ils s'incorporent dans tout un tas de recettes très variées. Ils ne remplacent pas la viande, tout comme les crevettes ne remplacent pas le poisson. Ils sont simplement une alternative savoureuse qu'on peut apprendre à cuisiner pour préparer des plats délicieux. Une fois qu'on a passé l'appréhension, il y, y a un monde à découvrir. Plus il y aura de gens qui auront une démarche gastronomique sur les insectes, plus on va développer des choses intéressantes. Je pense, mais il reste tellement de choses à découvrir que c'en est facile. Ce tour du monde des insectes comestibles touche aujourd'hui à sa fin. Tradition entretenue au Japon, coproduit des rizières au Cambodge, fruits de l'élevage en Thaïlande, page d'un livre d'histoire en Australie, saveur du terroir au Mexique, ingrédients naturels et local au Cameroun, sujet de légende au Zimbabwe et solutions écologiques en Europe, l'insecte comestible a autant de facettes culturelles que de pays dans lesquels il est cuisiné, qu'il soit chassé, semi-domestiqué, autogéré ou élevé de A à Z. Alors l'insecte, carte sortie de prison du réchauffement climatique ou apéro rigolo pour faire peur à Josiane euh, mais j'ai pas peur. Et on est tous très fiers de toi, tu sais. Bon, qu'une chose soit claire, je ne pense pas que l'insecte soit la solution radicale à l'urgence climatique, dans le sens où il ne s'attaque pas à la racine du problème. Il préfère s'attaquer aux racines qu'il trouve dans les champs, ce petit malin. Le documentaire Bugs souligne à juste titre que, à partir du moment où on produit déjà suffisamment de nourriture pour 12 milliards d'êtres humains, comme l'estime la FAO, on devrait peut-être se concentrer sur des méthodes pour produire moins et plus efficacement. Ceci étant dit, les insectes permettent justement de produire plus efficacement. L'entomoculture est une solution face à l'urgence climatique. Les criquets ne vont pas tout régler tout seuls, ils n'ont que six bras. Mais au vu de la situation, on ne va pas non plus se contenter d'une solution unique. Si on doit mettre en place toute une série de mesures pour restructurer nos systèmes de production, on va avoir besoin de tous les outils à notre disposition, et l'insecte peut nous donner un coup de main précieux. Et au-delà de l'urgence climatique, qui sait Si un jour l'exploration spatiale se concrétise et que les spationautes ont besoin de valoriser efficacement des coproduits en protéines, Peut-être que l'entomoculture s'installera dans les stations spatiales. On se retrouvera alors pour une saison 2 des criquets migrateurs, un voyage dans le système solaire à la rencontre des criquets martiens et des vers de farine lunaire. Cet épisode marque la fin de la série des criquets migrateurs. Merci à vous pour nous avoir suivis depuis le début. Merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont soutenus. Merci à Jiminis pour avoir sponsorisé ce projet. Merci au Musée de l'Homme pour nous avoir autorisé à tourner dans leurs locaux. Ils font d'ailleurs une super exposition sur l'alimentation qui s'appelle « Je mange donc je suis » du 16 octobre au 1er juin. Et on va y faire quelques petites interventions sur le sujet des insectes comestibles. Nous, on vous laisse sur ce petit tutoriel pour élever vos propres verres de farine. Et non pas une, mais deux vidéos culinaires pour vous donner quelques idées pour les cuisiner. Portez-vous bien et bon appétit